உண்மையாகவே அந்த குரட்டை சவுண்டு எப்படி வருதுன்னா மூச்சு பாதையில் ஏற்படும் அடைப்புகள் ஒரு ஈவெண்ட்டை வந்து ஒரு முக்கியமான ஈவெண்ட் அந்த மூச்சு நிற்றல் ஈவெண்ட்டை ஒரு முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு பத்து செகண்டுக்கு மேலே கண்டினியூஸாக மூச்சு நின்று போகுது அப்படின்னா ஒரு பத்து செகண்டு ஈவெண்ட் ஆஃப் அந்த மூச்சு நிற்றல் ஒரு அஞ்சு அடிக்கு மேலே வந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஆமாம் சிக்னிஃபிகண்ட் நம்ம அவயங்கள் எல்லாமே மூச்சு விடுற அவயங்கள் எல்லாமே ப்ரொட்டக்ஷனுக்காக மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு கம்யூனிகேஷனுக்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எவல்யூஷனில் பரிணாம வளர்ச்சி இல்லை வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு தாட் இருக்குன்னா தாட் ப்ராசஸ் அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் கண்ணு மூடுவாங்க தூங்குவாங்களா இருக்கும் ஒரு பத்து செகண்ட் இருபது செகண்ட் கூட அவங்க கண்ணு மூடி தூங்கியிருப்பாங்களா இருக்கும் ஆனால் தூங்குறோங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா தாட் ப்ராசஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கனவுகள் ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னாலே அவங்க டீப்பாக தூங்கலன்னு இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும் அவங்க தூங்குறாங்களா இல்லையான்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் பாலிசோம்னாகிராஃபி அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு இந்த ஸ்லீப் டெஸ்ட் மூச்சு விடுவார் ஜஸ்ட் ஸ்டில்லாக இருக்கும் மூச்சு விட மாட்டார் ஜஸ்ட் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் தான் அப்செக்ஷன் மல்லாந்து படுத்தா தான் நிறைய பேருக்கு அந்த கொலாப்ஸ் ஆகுங்கிறாங்க ஒரு சைடாக பார்த்தா வராது ஸோ ஒரு சைடாக படுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் சும்மாவே லைட்டே பார்த்துட்டு இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டே அண்ட் நைட்டு தான் பாருங்களேன் கடவுள் எல்லாம் அமைச்சது பார்த்தீங்கன்னா பகலில் நம்ம சிஸ்டம் டயனல் அந்த இது இருக்கும் அடுத்தவனே லைட் குறைய குறைய நம்மளது வந்து ஸ்லீப் மோடுக்கு நம்ம நம்ம சிஸ்டம் போயிடும் அது மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பகல்லையும் வெளிச்சத்தில் இருக்கும் நைட்டு போக போக இன்னும் வெளிச்சம் 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 இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லை போகிறவையை போத்திட்டு கூட உள்ளுக்குள்ள வெளிச்சம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏன்னா பரட்டை வருது என்ன இருக்கணும் கண்டுபிடிச்சோமா நீங்கள் வெயிட் குறைக்க விருப்பம் இல்லையா எக்ஸசைஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லையா மருத்துவ மருவம் நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம் பொதுவாகவே நம்ம சின்ன விஷயம் வந்து இது சின்ன விஷயம் தானே இது என்ன பெருசாக பண்ணிட போதுன்ட்டு நம்ம அதை நெக்லெக்ட் பண்ண பண்ண அது ஒரு நாளைக்கு பெரிய விஷயமாக மாறிடும் அப்படியான ஒரு விஷயம் தான் இந்த குரட்டை விடுதலை வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா இது என்ன குரட்டை தானே சின்ன குழந்தைங்களும் குரட்டை விடுறது பெரியவங்களும் குரட்டை விடுறாங்க இது என்ன பெரிய விஷயமாக இருக்க போதுன்னு யோசிக்கிறோம் பட் ஆனால் அது நம்மளையும் பாதிக்குது நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களையும் அது வந்து நிறைய பாதிக்குது அது ஒரு பெரிய கட்டத்துக்கு போகும்போது தான் நம்ம அதை யோசிக்கிறோம் இன்றைக்கி குரட்டைனா என்ன இது யாருக்கெல்லாம் வருது ஏன் வருது இதை எப்படி தடுக்கலாம் குரட்டை பற்றியான பல சந்தேகங்களுக்கு நமக்கு விடை சொல்ல வந்திருக்காரு பிரபல இஎன்டி சர்ஜன் டாக்டர் பாரதி மோகன் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் குரட்டைங்கிறது இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகிடுச்சு சார் பக்கத்தில் படுத்துட்டு இருக்கவங்க தூங்க முடியாமல் காதை பொத்திக்கிறது ஏர் பிளாக் பண்ணிக்கிறது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இப்போ நம்ம கேள்விப்படுறோம் பொதுவாக குரட்டை வந்து யாருக்கெல்லாம் வருது அந்த குரட்டைனா என்ன சார் குரட்டைங்கிறது நம்ம இன்வேரியபிளாக நமக்கு தெரிஞ்சு போகுது தூங்கும் போது வர சவுண்டு அவ்வளோதான் தூங்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் தூங்கும் போது மூச்சு சவுண்டு மட்டும்தான் கேட்கும் எக்ஸ்ட்ரா எந்த விதமான ஒரு சத்தமோ ஒழியோ வராது பட் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப ஒரு அசாதாரணமாக ஒரு சத்தம் கேட்டதுன்னா நம்ம அதை குரட்டைன்னு சொல்லலாம் ஸோ குரட்டை வந்து பல விதம் சொல்லலாம் ஏன்னா ஒன்று வந்து குரட்டை வந்து குரட்டை வந்தாலே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ பிரச்சனையா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேள்வி வரும் ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம இன்வேரியபிளாக குரட்டை விடுற ஆளுங்களாக இருக்கும் முதல் கேள்வி என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் எல்லாருக்குமே அது கஷ்டமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோம் அதில் வந்து ஹீரோ எக்ஸ்னோரர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கண்டிஷன் அதாவது சத்தம் வரும் அவங்களுக்கு வந்து உடல் ரீதியான தொந்தரவுகள் ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது மற்றவங்களுக்கு பெருசாக இருக்கும் அப்படியே அவங்களுக்கு உடல் ரீதியாக அந்த இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா நிறைய ஃபிலிம்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிண்டல் பண்ணுறதுக்கு கூட அந்த குரட்டை நல்லா தூங்குறவங்க வந்து அந்த குரட்டை விடுற மாதிரியான ஒரு இதுதான் பிக்சர்ஸ் வைக்கிறாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு அது வந்து எல்லாரோட கவனத்தையும் இதுவாக்குது டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறது கவனத்தை கவர்ந்துன்னு சொல்கிறது ஸோ அது யாருக்கெல்லாம் வரும் சார் இந்த குரட்டை ஒரு பிரிவு ஆட்கள் வந்து சத்தம் வரும் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லாத ஆட்கள் இருக்காங்க அது உண்மையாகவே அவங்க நல்லதான் தூங்குறாங்கன்னு நினச்சேன் இன்னொரு பிரிவு வந்து உண்மையாகவே அந்த குரட்டை சவுண்டு எப்படி வருதுன்னா மூச்சு பாதையில் ஏற்படும் அடைப்புகள் அந்த அடைப்புனால தான் அந்த சத்தம் வருது அப்போ வந்து அந்த சத்தம் வருது சத்தம் வரல ரெண்டு கேட்டகரியாக அதில் பிரிச்சுக்கணும் அவங்களே அப்போ சத்தம் வருது அப்படின்னா மூச்சு பாதை வந்து மொத்தமாக அடைக்கல கொஞ்சமாக அடைக்குது அப்படிங்கும்போது அது போகிற பாதையில் காற்று தானே போகுது இல்லையா காற்று போகிற பாதையில் ஒரு சிறு தடுப்பு
அடைப்போட மூச்சு விடுறாங்க சுத்தமா அடுத்துக்கிச்சு மூச்சே விடல ரெண்டு கச ரெண்டு பிரிவும் வருது ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்படியா அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனா அதை பிரிச்சிடுறோம் வெறும் குரட்டை அப்படிங்கிறத விட குரட்டைனால உள்ள தொந்தரவுகள் வந்து நம்ம உடம்பு ரீதியா பாதிப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனை சொல்லும் போது அப்செக்டிவ் ஸ்லீப் அப்படிங்கிற இந்த அப்செக்டிவ் ஸ்லீப் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல மொழிபரப்பதை கொஞ்சம் நல்லா கஷ்டமா இருக்குது மொழிபரப்பும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு தூங்கும் பொழுது மூச்சு பாதையில் ஏற்படும் அடைப்பினால் மூச்சு நிற்றல் ஸோ அந்த மூச்சியை நின்றுடுது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ நேரம் நிற்குது நம்ம நம்மளால் ஒரு பத்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் மூச்சு நிற்கலாம் ஒரு ஈவெண்ட்டை வந்து ஒரு முக்கியமான ஈவெண்ட் அந்த மூச்சு நிற்றல் ஈவெண்ட்டை ஒரு முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு பத்து செகண்டுக்கு மேலே கண்டினியூஸாக மூச்சு நின்று போகுது அப்படின்னா அது அந்த அப்னியா அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் ஸோ அந்த அப்னியா வந்து ஒரு பத்து செகண்ட் அப்படின்னாலே சிக்னிஃபிகன்ட் அப்புறம் ஒன் ஹவருக்கு நம்ம தூங்குறோன்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒன் ஹவருக்கு தூங்கும் போது எவ்வளோ தடவை அந்த அப்னியா வரலாம் இந்த டென் செகண்ட்ஸ் ஈவெண்ட் வரலாம் அப்படின்னு வரும்போது பெரியவங்களாக இருந்தால் அடல்ட்டாக இருந்தால் ஒரு அஞ்சு தடவைக்கு கம்மியாக வரலாம் அது என்ன சொல்லும் ஒன்றுலேருந்து நாலு வரைக்கும் நார்மல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒன் ஹவரில் அஞ்சு வரைக்கும் மேலே வந்ததுன்னு வச்சுக்கலேன் ஒரு பத்து செகண்டு ஈவெண்ட் ஆஃப் அந்த மூச்சு நிற்றல் ஒரு அஞ்சு வரைக்கும் மேலே வந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஆமாம் சிக்னிஃபிகண்டாக நம்ம இருக்கும் அப்போ ஒரு பத்து செகண்ட் சுத்தமாக நம்ம டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நைன் டென் செகண்ட்ஸ் மூச்சு நின்று போச்சு அப்படிதானே நடந்து <laughs> <laughs> தூங்கும்போது கிடைக்க வேண்டிய ரெஸ்ட் கிடைக்காது அங்கே ரெஸ்ட் கிடைக்காதனால என்ன ஆகும்னா மற்ற விஷயங்கள் ரிப்பேர் ஒர்க் நடக்க வேண்டியிருக்குண்ணா ஏனைய சிஸ்டங்கள் இருக்குல்ல லிவரில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் லங்ஸில் ஒரு பிரச்சனை அதுக்கெல்லாம் ரிப்பேர் ஒர்க்கு ஒரு ஒரு நாலஞ்சு ஒரு எட்டு மணி நேரம் அதான் ஆண்டவர் ஒரு எட்டு மணி நேரம் நல்லா தூங்குனாதானே மற்ற கண்டிஷன் மற்ற ஆர்கன்ஸுக்குள்ளே ரிப்பேர் ஒர்க்குக்காக தான் அந்த இடமே தேவைப்படுது அந்த ரிப்பேர் ஒர்க்கை நடக்காம போயிடும் அப்போ ஒன்று பத்து செகண்டு ஒருத்தர் வந்து அப்போ அது ஒரு தீவிரத்தை நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஒரு அஞ்சு தடைக்கு மேலே அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா குளமாக இருப்பாங்க குட்டாக இருப்பாங்க நெக்கு பார்த்தா நல்லா திக்காக ஷார்ட்டாக இருக்கும் அல்லடிய உமுக்கு கொஞ்சம் அடப்பாக இருக்கும் வாய் அப்படிய சைஸை விட நாக்குடைய சைஸும் பருமனும் கூட இருக்கும் இது மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு இதை சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ பல் பார்த்தீங்கன்னா பல்லு வந்து அவங்களுக்கு தாட உள்ளடங்கி இருக்கலாம் சில பேருக்கு எல்லாமே ஒரே அடுக்கே உணவும் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் எல்லாம் ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் தாட உள்ளடங்கி சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஆ அதுதான் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் சார் நீங்கள் சொன்ன இந்த கான்ஃபிகரேஷனே இல்லாத உங்களுக்கு கூட இப்போ நிறைய பேர் குரட்டை விடுறது நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது ஹைட்டாக இருக்கவங்க கொஞ்சம் ரொம்ப உடம்பு வெயிட் போடாதவங்களாம் கூட இருக்காங்க அது எதனால் இருக்கும் டாக்டர் அது கண்டிப்பாக ஸோ எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய தூக்கத்தை தூக்கம் இயற்கையாக நடைபெறும் போது எப்படி நடைபெறுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு புரிதல் இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் இது நம்ம ஓரளவு நம்ம எல்லாருமே இப்போ தெரிஞ்சுக்க முடியும் அது எப்படின்னா நம்மளுடைய அவயங்கள் எல்லாமே மூச்சு விடுற அவயங்கள் எல்லாமே ப்ரொட்டக்ஷனுக்காக மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் கம்யூனிகேஷனுக்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம எவல்யூஷனில் பரிணாம வளர்ச்சியில் மற்றபடி அதோடைய பேசிக் இது வந்து அந்த லோயர் ஏர்வேயை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்காக மட்டுமே பாதுகாக்கிறதுக்காக மட்டுமே அந்த சிஸ்டம் இருக்குது நம்ம தூங்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து எல்லா சிஸ்டமும் தூங்கிடுது இதுவும் தூங்கினா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போனால் நம்மளால் முடிச்சிட முடியாது அப்போ என்னென்னா ஒரு பார்ஷல் அது அலர்ட்டாகவே இருக்கும் அது ஃபுல்லாக திறக்காது ஃபுல்லாக மூடிடாது நீங்கள் சொல்கிறது மூச்சு கொழ ஆ மூச்சு ஸோ அந்த மூச்சுங்கிறது நம்ம அப்பர் ஏர்வே லோயர் ஏர்வே அப்படின்னா பிரிச்சுக்கலாம் அப்போ அப்பர் ஏர்வே அப்படிங்கும் போது நம்மளுடைய குரல் நாள்லேருந்து ஓக்கல் கார்ஸ்லேருந்து மேலே வரைக்கும் மூக்கூடிய நாசி துவாரத்துலேருந்து ஓக்கல் கார்ஸ் வரைக்கும் நம்ம அப்பர் ஏர்வேன்னு வச்சுக்கோம் இந்த அப்பர் ஏர்வேயுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா லோயர் ஏர்வேயை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுவது மட்டுமே அதனுடைய பேசிக் ஃபங்க்ஷன் அது தான் நம்ம அதை வச்சு பேசுகிறோம் ரெசிடன்ஸ் இருக்குது பாடுறோம் போகிறோம் கம்யூனிகேஷன் அதெல்லாம் விட்டுருங்க ஸோ அந்த பேசிக் ஃபங்க்ஷன் அது எப்போ பண்ண வேண்டியிருக்கு கண்டிப்பாக நைட்டு பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ நைட்டு பண்ணும்போது அந்த ஏர்வே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சுருங்கி விரியக்கூடிய பார்ட் இருக்குது ஸோ அந்த டயமீட்டர் எல்லாம் பைப் லைன் தான் இல்லையா அது சுருங்கை விரியலாம
ஆனால் அதனுடைய ஒரு ஒரு ஸ்டிஃப்பான பாட் இருக்கு ஒன்லி போன்ஸ் மட்டும் இருக்கிற பாட் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா அப்போ மூக்கோடைய வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஏர்வே ஃபில்டர் அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மூக்கில் உள்ள சிறு சிறு அந்த அந்த துவாரம் அந்த மூடிகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுது இனிஷியலாக ஒரு ஃபில்டர் கொடுக்குது அந்த ஃபில்டரை தாண்ட பிறகு நிறையா ஃபில்டர் நம்ம உடம்பு சூடுக்கு அந்த நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றை கொண்டு போகிறது இதெல்லாம் வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஓக்கல் கார்ட்ஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள விஷயம் ஓக்கல் கார்ட்ஸுங்கிறது நம்ம மூச்சுக்குழை அப்படியே ஆரம்பம்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்மளுடைய மேலாண்டம் வருது நாக்கு வருது சுற்றி உள்ள அந்த சுவர்கள் வருது அந்த ஃபேரிங்ஸ் உடைய சுவர்கள் ஸோ இதெல்லாம் எப்படின்னா தூங்கும்போது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் உடனே மூடிக்கணும் அதுக்கு ரெடியாகவே இருக்கும் ஃபுல் ரிலாக்ஸாக இருக்காது ஸோ பார்ஷியலி அப்ஸ்ட்ரக்டட் ஏர்வே அதில் தான் நம்ம மூச்சு விட்டுகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து அதனால் க்ளோஸ் பண்ண முடியும் ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சிக்னல் போச்சுன்னா ரிலாக்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து எப்போவுமே அது வந்து ஒரு ஆஃப் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் அலர்ட்டாக இருக்கும் ஒரு பார்ஷியலி அப்செக்டட் ஏர்வேல தான் நம்ம மூச்சு விடுறோம் அப்போ அந்த சிஸ்டம் நல்லா இருக்கணும் அந்த சிஸ்டத்தில் நம்ம உடம்பு போடுவோம் வெயிட்டு போடுவோம் ஃபேட்டு படிக்கும் திரும்பி ரிலாக்ஸ் ஆகும் அப்புறம் ஏஜ் ரிலேட்டடாக உள்ள ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே ஒரு நியூரோ மஸ்குலர் கோஆர்டினேஷன் அதை நான் சொல்கிறேன் ஒரு இன்ப்ராப்பர் ஒரு நியூரோ மஸ்குலர் கோஆர்டினேஷன் சரியான தூக்கம் இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது டேப்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆர் வேறு எதாவது நம்ம வயிறு ஒரு உடல் பருமனாக இருக்குது வயிறு பெருசாக இருக்குது லங்ஸை விரிய உடலை எதோ அது ஒரு அப்செக்ஷன் எக்ஸ்ட்ராவாக ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குது சரியான பொசிஷனில் படுக்கலை ஆனால் சில பொசிஷனில் வந்து நம்மளுடைய கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் போய் அடைக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி பல விதமான தொந்தரவுகள் வரும் பொழுது அதனால் அந்த பார்ஷலி அப்செக்டட் அந்த பொசிஷனில் மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகும்போது நல்ல நம்ம மூச்சு ரொம்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஏரோ டைனமிக் அந்த சேஞ்சஸ் வரும் நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் முடி இருக்கிறத இன்னும் நல்லா கொலாப்ஸ் ஆகும் ஆ இருக்க மாட்டேன் ஸோ கொலாப்ஸ் ஆன பிறகு என்ன ஆகும் அப்புறம் நமக்கு ஆக்சிஜன்லாம் குறையும் மேலே ஒரு ஒரு சிக்னல் போகும் ஐயோ ஆக்சிஜன் குறையுது பா இருக்கு உடனே எல்லாத்துக்கும் அடுத்தது ஓப்பனிங் அதுதான் இல்லையா இதே மாதிரியே நடந்துகிட்டே இருக்கு இதுதான் நம்ம ஸோ ஒரு பார்ஷலி அப்செக்டட் ஏர்வே நம்ம உடம்புல ஸ்டிஃப்னஸ் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கணும் எப்போல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் போகுதோ ரிலாக்ஸ் ஆகுதோ தொல தொலைன்னு ஆகுதோ சொல்கிறத கேட்கலையோ கரெக்டான டயத்துக்கு அந்த கோஆர்டினேஷன் நடக்கலையோ அப்போ நமக்கு குரட்டை வரலாம் யாருக்கு வேணாலும் ஏஜு குண்டு குண்டாக இருக்கிறாங்க ஒல்லியாக இருக்கிறாங்க பருமை அதெல்லாம் இல்லை ஸோ இந்த பாட்டில் எப்போல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸ் வருதோ வரலாம் ஆனால் தான் நம்மளை வந்து இதில் நிறையா விஷயங்கள் வருது ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து அசிடிட்டிலேருந்து கீழேருந்து ஒருத்தர் நல்லா சாப்பிட்டு படுக்கிறாங்க எதுக்கழிச்சு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கும் ஏர்வே ப்ரொடெக்ட் ஆகணும் ஒரே சமயத்தில் மூச்சும் விடுறாரு ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த ரிகர் ஸ்டேஷன் ப்ராப்ளம் வருது ஸோ ரிகர் ஸ்டேஷன்லேயும் வந்து ஆஸ்பிரேஷன் ஆகாமல் புரைய ஏறாமல் பார்த்துக்கணும் மூச்சு காத்தியும் உள்ளே விடணும் ஒரே சமயத்தில் ரெண்டும் நடக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் யாராவது ஒருத்தர் விட்டுரும் ஏதாவது ஒன்று ஆமாம் நம்ம சிஸ்டம் வந்து நம்ம நம்ம ஃபைனலாக நம்ம வந்து மூச்சு விடணும் நம்ம லைவாக இருக்கணும் அதான் அதோடைய வேலை எதை வந்து அது விடுது அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு குழப்பத்தை நம்ம நம்ம சிஸ்டத்துக்கு கொடுக்கும்போது அதோடைய வேலையை வந்து கொஞ்சம் அது கஷ்டப்படும் கஷ்டப்படும் போது தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் இன்கோஆர்டினேஷன் நிறைய பேர் வந்து ஒரு தவறான புரிதல் இருக்கல நல்லா குரட்டு விடுங்கப்பா செஞ்சு தூங்குறாங்கப்பா அப்படிம்பாங்க பட் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத வந்து பார்க்குறவங்க வந்து இந்த கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது அப்போ குரட்டை விடுறவங்களுக்குலாம் அந்த ஸ்லீப் ஆப்னியாக இருக்குமா அப்படின்னு அது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் நார்மலாக ஒரு பிரச்சனையில் அது வரும் குரட்டை மட்டும் தான் அப்படிங்கிறதுக்கும் இல்லை இவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்செக்டிவ் ஸ்லீப் இன்னும் இது வந்து இப்போ குரட்டை விடுறாங்க நைட்டில் நடக்குது அவரும் தூங்குறாங்க பக்கத்தில் உள்ளவங்க தூங்குறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க கஷ்டப்பட்டு இல்லை தள்ளி போடுறாங்க ஆனால் அந்த குரட்டை விட்டு தூங்குறவருடைய விஷயம் என்ன நடக்குது அவருக்குள்ளார என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் நடக்குது என்ன தான் உண்மையாகவே அவரோட அவர் உடம்புல நடந்துட்டு இருக்குங்கிறது யாரும் வந்து அதை வாட்ச் பண்ணி சொன்னால் தான் அவருக்கே தெரியும் அவருக்கே தெரியும் அப்போ குரட்டை வந்து நைட்டில் நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸு அதுக்கு ரிலேட்டட் சிம்டம்ஸ் நைட்டில் சரியாக அவங்க தூங்காதனால டேயில் அவங்களுக்கே என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது அப்படி பிரித்து சொன்னாலே ஒரு 
கான்சென்ட்ரேஷனே பண்ண முடியாது தலைவலிக்கும் கொஞ்ச நேரம் பேசாம விட்டா தூங்கிடுவான் இல்லையா அந்த தூங்குறதுலயே பல விதமா வகைப்படுத்துறாங்க இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போதே தூங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சார் இல்ல வண்டி ஓட்டிட்டு வரோம் சிக்னல்ல தூங்கிடுறோம் வச்சுங்க அது இன்னும் மோசம் ஆறு வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கும் போதே தூங்குறவங்க அந்த மாதிரி கேட்டகரி இருக்கு ஆமா ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் நிறையா அதனால தான் நடக்குது ஸோ வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கும் போதே தொங்குறது அப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா உட்காந்துருப்போம் பேப்பர் படிச்சுட்ருப்போம் தூங்கிடுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய டாக்டர்ஸ் நிறைய கன்சல்டன்ஸ் டாக்டர்ஸ் மட்டும் நிறைய கன்சல்டிங் பார்த்திங்கன்னா எழுதிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஒரு கோடு கீழே வரும் ஸோ அவங்களே அதை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சாங்க எழுதும் போது தூக்கத்தில் அப்பப்போ ஒரு ஒரு இது வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி அந்த டே சிம்டம்ஸை பல விதமாக நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதோட எஃபெக்ட் மற்ற டிசீசஸ் மேலேயே இருக்கும் திடீர்னு அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் கூடலாம் தைராய்டு அந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வரலாம் சுகர் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போகலாம் லேடிஸ் இல்லைன்னா பெண்கள் சம்மந்தமான அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள் இரெகுலாரிட்டிஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வந்து டே டைமில் நம்ம ஒரு 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 செட் ஆஃப் இது போட்டோம்னாலே நமக்கு வந்து அவங்க நைட்டில் வந்து சரியாக தூங்காமதுனால வரக்கூடிய விஷயமா அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்ப நைட்டு என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரியணும் அப்ப நைட்டுக்கு கண்டிப்பா நமக்கு அவரை வாட்ச் பண்ணி சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய பார்ட்னரையும் அவங்க தான் கேட்கும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்தா கண்டிப்பா ஒய்ஃப் கேட்டாவோ இல்லை ஹஸ்பண்ட கேட்டாவோ தெரிஞ்சிடும் என்ன பண்றாங்க தூங்குறாங்களா தூங்குறாங்க தூங்கின உடனே கொரட்டா வருதா இல்ல சார் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வருது சார் கொரட்டா வருது ஒவ்வொரு சமயங்கள் வந்து சத்தமே இல்லாம இருக்கிற ஆமா சத்தமே இல்லாத டயத்துல என்ன நடக்குது ஸோ சத்தமே இல்லாத டயத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நான் ஒரு ஒரு ஐடியா சொல்லுறேன் வச்சுக்கேன் மூச்சு பாதை கம்ப்ளீட்டாக மூடிடுச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சத்தமே இல்லைன்னா மூச்சு பாதை கம்ப்ளீட்டாக மூடிடுச்சு மூச்சே விடலை அவர் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் மூச்சு விடாமல் இருக்கிறார் அப்புறம் ஒரு அந்த சிஸ்டம் மேலே போன உடனே ஏதோ ஒன்று நடக்கும்ல என்ன நடக்கும் நம்ம கழுத்தை நெருக்கி பிடிச்சி என்ன பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் எல்லாம் ஏதோ இதாகும் வயிறு அதாவது மூச்சு பாதையை திறக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையாக பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இருக்கும் ஆனால் மூச்சு ஓகே அவரால் விட முடியாது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் கண் ஃபுல்லாக முழிச்சா தான் அவருக்கு வந்து அந்த எல்லாமே ரிவர்ஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி குரட்ட சவுண்டு வருது சத்தமே இல்லாமல் இருக்கு அதுக்கப்புறம் எல்லா இது பண்ணி ஜெர்க்காயி ஒரு மேம்போக்கான ஸ்லீப்லேயோ இல்லை முழிச்சுட்டோ இல்லை பொசிஷன் மாற்றியோ திரும்ப தூங்கா திரும்ப தூங்குறார் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்டு அடிக்கடி நடக்குதா அதை பார்த்தாலே சொல்லுவாங்க ஆமாம் சார் இவர் வந்து சத்தம் போடுறாரு சத்தம் இல்லாமல் இருக்கு பரண்டு பரண்டு படுத்துட்டு இருக்காரு பல பொசிஷன்லாம் படுத்து எப்படி சார் பக்கத்துல இருந்து பார்த்தா மாதிரி சொல்றீங்க இல்ல இது வந்து எல்லாருமே நம்ம எல்லா வியாதிகளையும் படிச்சு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பார்த்து தெரிஞ்சுக்க வேணும் அனுபவிச்சு தெரிஞ்ச ஆட்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி பார்க்கும் எல்லாருமே இதை ஓரளவு எல்லாருமே கிராஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் தாண்டும் போது ஒரு சில சில நாட்கள் என்ன சில ஏஜில் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் கூட இருப்போம் அப்புறம் நம்ம நம்மளே டயட் வருவோம் நம்மளே எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம் இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் நம்ம ஒரு சைக்கிள் இருந்துகிட்டே இருப்போம் இல்லையா ஒவ்வொரு விஷயம் நம்மளே கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது சில விஷயங்கள இது வந்து டெஃபினட்டாக நம்ம கொஸ்டினர் போட்டோம்னா இந்த இது கரெக்டாக வரும் ஆமாம் ஸோ இந்த வந்து இப்போ நைட் வந்து அப்போ இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் அடிக்கடி நடக்குது அப்படின்னாலே இது வந்து நம்ம ஒரு சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் ஸோ டே சிம்டம்ஸும் இருக்குது நைட் சிம்டம்ஸும் இருக்குது ஆனால் எல்லாமே சிம்டம்ஸ் நம்ம அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ரூவ் பண்ணும்ல ஆமாம் ஒரு சப்ஜெக்டிவாக சொல்கிறத ஒரு ஆப்ஜெக்டிவாக நம்ம சொல்லணும் இல்லையா அப்போ ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது அந்த டெஸ்ட்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது வரும்போது தான் நம்ம சுகர்னால் ஏதாவது ஒரு ஒரு இன்னொரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம் அது மாதிரி ப்ரெஷர்னால் ஏதோ ப்ரெஷர் பார்த்து பண்ணிக்கலாம் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதில் தான் நான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக வருது ஆமாம் இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க இல்லையா இது வந்து எப்படி சார் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா கேள்வி கேட்குறதுக்கு நிறைய பேர் என்ன சார் நான் தனியாக ரூமில் பார்த்து தூங்குறேன் சார் எனக்கு என்ன நடக்குது எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்கிற ஆள் இருக்கு இல்லையா யங்ஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க நல்லா நல்ல வெயிட் இருப்பான் குண்டாக இருப்பான் எல்லாம் இருக்கான் ஆனால் வீடு தனியாக இருப்பான் அவனே சமைச்சு சாப்பிடுவாங்களா இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சில விஷயங்கள் வந்து ஈவெண்ட்ஸ் வந்து தெரியாது ஈவெண்ட்ஸ் தெரியாத ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுடைய பர்செப்ஷனில் என்ன நடக்குதோ அதை தான் அவங்க சொல்ல முடியும் அவங்களுடைய பர்செப்ஷன்
அது அவங்க வந்து ஒரு கனவுகள் ஞாபகம் இருக்கும் யார் வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு தாட் இருக்குன்னா தாட் ப்ராசஸ் அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் கண்ணு மூடுவாங்க தூங்குவாங்களா இருக்கும் ஒரு பத்து செகண்ட் இருபது செகண்ட் கூட அவங்க கண்ணு மூடி தூங்கியிருப்பாங்களா இருக்கும் ஆனால் தூங்குறோங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா தாட் ப்ராசஸ் வந்து செயின் ஆஃப் அப்படியே நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கண்ணு முடிச்சிருப்பாங்க ஆனால் தூங்குவாங்கங்கிறாங்களே அதுதான் அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் வந்து சிஸ்டம் வந்து ஆப் ஆயிடுச்சு ஆனால் உள்ளுக்குள்ள சப்கான்ஷியஸாக உள்ள தாட்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஏதோ முடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து வண்டி ஓட்டி இருந்தாலும் காலையில் ஆறு மணிக்கு பிரச்சனை வருது அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க திடீர்னு பார்த்தா கிரு கிருக்கிற சவுண்ட் சார் வண்டியில் சைடில் இறங்கிட்டேன் அப்புறமா இது பண்ணி வந்துட்டேன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தூங்கிருப்பாங்க ஆனால் தூங்குறோங்கிற விஷயமே தெரியாமல் இருக்கும் அது மாதிரி நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கனவுகள் ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னாலே அவங்க டீப்பாக தூங்கலாம் நடத்தும் ஆமாம் கனவுகள் ஞாபகம் இருக்குன்னா நம்ம நிறைய இது அப்படின்னா நம்ம அமீஷா நிறைய விஷயம் இருந்தால் இல்லை உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்னமோ நடந்திருக்கோம் நம்ம காலையில் எழுந்து ஒன்றுமே ஒரு சரியாக டீப்பாக தூங்கலை அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த தாட் ப்ராசஸ்ஸு சில விஷயங்கள் ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சார் கெட்ட கனவு சார் ஏன் சார் சார் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம ஓஎஸ்ஏ பற்றி கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருக்கணும் அலர்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த இது ஸோ இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும் அவங்க தூங்குறாங்களா இல்லையான்னு ப்ரூவ் பண்ணலையா ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பாலிசோமனோகிராஃபி அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு இந்த ஸ்லீப் டெஸ்ட் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா ஸோ நைட் அவர் ஒழுங்காக தூங்குறாரு தூங்குகிற சமயத்தில் அவருக்கு இந்த மாதிரி குரட்ட சத்தம் வருதா குரட்ட சத்தம் மட்டும் இல்லை அந்த குரட்ட சத்தங்கள் வரும்போதெல்லாம் ஆக்சிஜன் அளவு குறையுதா சரி அப்னியா வரும்போது கம்ப்ளீட் சசேஷன் சுத்தமாக ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருந்தால் இப்போ நான் அந்த சொன்ன இல்லையா அந்த அப்னியா அந்த மூச்சு நிற்றல் சொன்னேன் மூச்சு நிற்றல் மட்டும் தான் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணுமா ஹைபாக்சியா என்று சொல்லக்கூடிய பிராணவாயு குறையுது இல்லையா பிராணவாயு குறையுது இப்போ எல்லாருமே நம்ம கோவிட் காலத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் ஆமாம் எல்லாம் இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சனால இப்போ ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஹைபாக்சியா நம்ம வந்து நைன்டி ஃபைவ்க்கு கீழே போனால் ஹைபாக்சியாங்கிறோம் நைன்டி ஃபைவ்க்கு நைன்டி ஃபைவ் இண்ட் எபோ நார்மல் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ தான் நம்ம இந்த கோவிட் இதில் எல்லாரும் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரில் பார்த்துருக்கோம் சேம் அதே கான்செப்ட் தான் நைன்டி ஃபைவ்க்கு கீழே போச்சுன்னா ஹைபாக்சியா ஸோ அந்த மாதிரி ஹைபாக்சியாவும் இருக்கலாம் அப்படியே போயிருக்காது புரிதுங்களா சுத்தமாக மூச்சேன் இல்லாமல் இல்லாமல் லெவல் குறைஞ்சிருக்கும் லெவல் குறைஞ்சிருக்கும் லெவல் குறைஞ்சி அதுமாரி நை பிலோ நைன்டி ஃபைவ்க்கு நைன்டி ஃபோர் நைன்டி எயிட்டிக்கெலாம் போயிடும் ஆமாம் ஜீரோ போகிறது ரைட்டா ஸோ அதனால் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி இருந்தாலும் அது ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் ஈவெண்ட் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பத்து செகண்டுக்கு மேலே இருந்தாலும் அது ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த ஹைபாக்சியாகவும் நம்ம அளந்துக்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம ஆக்சிஜன் பல்ஸ் ஆக்சிஜன் அந்த ஆக்சிமீட்டர் வச்சு ஆக்சிஜன் அளவு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் நான் சொன்ன ஈவெண்ட் இருக்கு இல்லையா அப்னியா நடக்கும்பொழுது நம்ம உடம்புலேருந்து ஒரு நம்ம ஹையர் சென்டர்லேருந்து வந்து எப்படியாவது மூச்சு வரத்துக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆமாம் அப்போ செஸ்ட் மூமெண்ட் அப்டமன் மூமெண்ட் அதுக்கு ஒரு சின்ன பெல்ட் மாதிரி போட்டு அதை அசஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்டமன் மூமெண்ட் செஸ்ட் மூமெண்ட் அது மாதிரி ஸோ அதை வச்சு ஸோ அது என்ன அப்படின்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா எல்லாமே ஒரு நைட் லாங் ஸ்லீப்பில் தூங்கிறச்சு மொத்தமும் எயிட் ஹவர்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஸ்லீப் ஸ்டடி இந்த பாலிசி சொன்னாக்க ஸோ அதில் பண்ணும்போது நமக்கு ஓரளவு எல்லாமே இதில் தெரிஞ்சிடும் அதில் மெயின் வந்து இதெல்லாம் நம்ம என்ன வந்து அப்சக்டிவ் ஸ்லீப் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இல்லையா இப்போ சென்ட்ரல்னு ஒரு இது இருக்குது தலைமையகம் ஆமாம் தலைமையகத்தில் சரியான அந்த சென்ட்ரல் சரியாக ஒர்க் பண்ணலைன்னா அந்த ஈவெண்ட்ஸ் வந்து நடக்காது ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டும் பாருங்களேன் பல்ஸ் வந்து பிபி ஒரு ஹை லெவல் இருக்குது ஒரு லோ லெவல் இருக்குது இல்லையா ஒன்றுமே ஒரு ஒரு சைனிசாடல் வே ஃபார்மில் தான் இருக்குது இல்லையா அதேமாதிரி நமக்கு வந்து இதுவும் அதே மாதிரி தான் இன்ஸ்பிரேஷனுக்கு ஒரு சென்ட்ரு எக்ஸ்பிரேஷனு அதுக்குள்ளே எவ்வளோ நேரம் நடக்கணும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு இது இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த சென்ட்ரலேருந்து அது சரியாக ஒர்க் பண்ணலை அதுலேருந்து சரியாக சிக்னல்கள் பரிமாற்றம் இல்லை அதுலேருந்து சரியாக வந்து இங்கே உள்ள அந்த மசில்ஸ் அந்த மாதிரி இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் செஸ்ட்டில் உள்ள மசில்ஸ் விரியுது சுருங்குது எல்லாம் சொல்ல முடியாது ஸோ செஸ்ட்டு விரியுது சுருங்கிறது எக்ஸ்பிரேஷன்னா வந்து அழுத்தி வெளில அனுப்பணும் இன்ஸ்பிரேஷன்னா விரிஞ்சு காற்ற உள்ள பிடிக்கிறதுக்கு தயார் பண்ணணும் இதெல்லாம் உள்ட்டாக நடந்துன்னு வச்சுங்க ஸோ அதுவும் நமக்கு வரலாம் சென்ட்ரல் அப்படியா அந்த மாதிரியும் வரல
தூங்கினாக்கா எந்த ஸ்டேஜில் இருந்தார் எந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த இது குரட்டாக எப்போ வருது ரைட்டா அதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அது மாதிரி சில பேர் அதை கை கால் மூவ்மெண்ட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஸோ அதையும் நம்ம அதுக்கு அதுக்கு ஒரு சின்ன இது வச்சு அதையும் நம்ம இது மாதிரி நிறைய பேராமீட்டர்ஸை வச்சு அது இன்னொன்று முக்கியமானது நேசல் ஏர் ஃப்ளோன்னு வருது மூக்கில் இது வச்சு மூக்கில் காற்று உள்ளே போதா இல்லையா மூச்சு விடுறாரு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை அதாவது மூச்சு விடுறாரு ஏதோ ஆக்டிவிட்டி இருக்குது ஆனால் செஸ்ட்டு வந்து இது எப்போ நடக்கலான்னா சென்ட்ரல் நடக்கலாம் மூச்சு விடுவார் செஸ்ட்டு ஸ்டில்லாக இருக்கும் மூச்சு விட மாட்டார் செஸ்ட்டு ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் தான் அப்செக்ஷன் மூச்சு விட ட்ரை பண்ணுவார் ஆனால் இங்கே நின்றுக்கலாம் ஆனால் இல்லை செஸ்ட்டு வந்து அதை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் தயாராக இருக்கும் ஆனால் காற்று வரவே வராது ஸோ அது அது அந்த அந்த டிஸ்பாரிட்டியை நம்ம இந்த பாலிசாம் நகரம் ஆனால் இது வந்து நான் சொல்கிறேன் சென்ட்ரல்ங்கிறது ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் கூட இருக்காது ரொம்ப கம்மி எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்ட் வந்து அப்செக்ட் ஸ்லீப் அப்படியா தான் அப்போ டைரெக்டாக நம்ம அந்த இஜி பண்ணாமலே பண்ணலாமே நெசல் அதெல்லாம் பண்ணலாமே பண்ணலாம் ஆ பண்ண முடியும் ஏன்னா இது வந்து நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் உள்ள ஒரு டெஸ்ட்டு இது தான் கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட்டு ஆனால் இதை பண்ணணும்னா ஒருத்தரை வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல நைட்டு அட்மிட் பண்ணணும் மட்டும் <laughs> 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 அதில் என்னென்ன இஜி இருக்காது நிறைய பேர் நம்ம ஹோம் பேஸ்டு சொல்லுவோம் சார் டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணாங்க ஆனால் நைட்டு நான் தூங்கினா நினைவே தெரியல சார் ஃபுல்லாகவே முழிச்சுட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுப்பாங்க நான் சொல்ல புரியுது அவங்களுக்கு அதாவது அவங்க தூங்கியிருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ஏதோ முடிச்சுட்டே இருக்கிற மாதிரி டீப் ஸ்லீப் போயிருக்க மாட்டாங்க ஃபைனல் சார் நான் தூங்கவே இல்லை சார் தூங்காமல் இருக்கும்போது இந்த டெஸ்ட் எடுத்து என்ன சார் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஆடடா அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு நம்ம ஃபுல்லாகவே அந்த இஜி அவர் எந்த லெவல் ஆஃப் ஸ்லீப்பில் இருந்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொன்று வந்து அந்த பாலிசோம் நகராஃபியில் வித் கன்சர்ன் நம்ம வந்து அது என்ன தூங்கும்போது என்னென்ன பொசிஷனில் இருக்குன்னு ஸோ வீடியோ ஸோ ஸ்னோரிங்னா இப்போ ஆடியோ ரெக்கார்டிங்கும் வேணும் இப்போ புரியுதுங்களா ஆடியோ ரெக்கார்டிங்கும் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு இதை வச்சு மைக் வச்சு ஆடியோ ரெக்கார்டிங்கு அந்த சத்தம் என்ன மாதிரி வருது ஆமாம் ஸோ அந்த சத்தம் நேசல் லேர் ஃப்ளோ எல்லாமே எல்லாமே ஒரு வின்னஸ் ஸோ இது வந்து அப்படியே டைம் நைட் லாங் இது நடந்துட்டுருக்கிறதால ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டும் எந்தெந்த சமயத்தில் நடந்தது ஒரே சமயத்தில் நடந்த ஈவெண்ட் எல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு ஒரு அந்த இதை வச்சு நம்ம இருக்கலாம் ஒரு செட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நடந்துச்சுன்னா அது இதுக்கு உள்ளது இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பிரிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ நிறைய அங்கே இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு டைம் ரிலேட்டடாக நம்ம கலெக்ட் பண்ணும்போது இந்த விஷயங்களை வந்து ரொம்ப அழகாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் லெவல் பண்ணும்போது எல்லாருமே வந்து அட்மிட் பண்ணி பண்ண முடியுமாங்கும்போது சில பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ அதில் பிரச்சனைகள் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்கள வந்து செகண்ட் லெவல் ஆஃப் டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம கொண்டு வரலாம் பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு திடீர்னு ஒரு பூமாச்சு எல்லோரும் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக பேசக்கூடிய பேசப்படும் பொருளாக ஆச்சு ஸோ அப்போலேருந்தே நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்பொழுது இந்த வந்து டெஸ்ட்டுகள் இல்லையா டெஸ்ட்டை தான் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி யார் இதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று வரும்ல நீங்கள் இன்டி சர்ஜன் என்னை கூப்பிட்டீங்க ஆனால் எல்லா பேஷண்ட்ஸும் இன்டி சர்ஜனுக்காக வருவாங்க இந்த இந்த இது வந்து இன்டி சர்ஜனுக்கான உள்ள விஷயங்களா அப்படிங்கிறதுக்கான ஏரியா பிக்ஸ் பண்ணுறது ஆர்மெண்ட்டே கஷ்டம் ஏன்னா அது வந்து சென்ட்ரலாகவும் அந்த பிரச்சனை வரலாம் மூக்குனாலும் பிரச்சனை வரலாம் தாட சம்மந்தமான விஷயங்கள் பல் சம்மந்தமான விஷயங்களையும் வரலாம் நெக்கு அந்த இந்த இதுலேயும் வரலாம் கடைசியாக என்ன அவங்களால மூச்சுட முடியல ஏதோ கஷ்டப்படுறாங்க ஜஸ்ட்டு அவங்க பல்மோனாலஜிஸ்ட் அவங்களும் வரலாம் சரியாக தூங்கல நியூரோலஜிஸ்ட்டு அவங்களும் வரலாம் யாருக்கு இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு தொந்தரவு வந்தது ஒரு அப்புறம் என்னதுன்னா இது வந்து ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டியாக தான் இது அப்ரோச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயங்களே அப்புறம் நமக்கு ஒன்றா புரிஞ்சு இப்போ எல்லாருமே அது ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி அப்ரோச்சை தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஏன்னா மெயினாக வந்து இது வந்து தூங்குறது வந்து அப்செக்டிவாக சென்ட்ரலாக சென்ட்ரல்னால் நியூரோலஜிஸ்ட் அனுப்பிச்சிட வேண்டியது தான் நம்ம கையில் ஒன்றும் இல்லை சரி அப்செக்டிவாக அப்போ அப்செக்டிவ்னா இந்த பாலிசம்னாக்கிறா வச்சு கண்டுபிடிச்சிடும் ஆமாம் அப்செக்டிவ் சரி நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டு அடுத்த லெவல் வருது இப்போ யார் ட்ரீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற லெவலு வருது ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மூச்சு அடைப்பு அப்படின்னா மூக்கல் அடைப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி
அப்படி ஒரு லெவல் வந்து அப்ப இந்த இந்த லெவல்ல மூக்கு பின்னாடி உள்ள லெவலா மேலண்டோ அதுக்கு பின்னாடி உள்ள லெவலா நாக்கு உடைய பின்பகுதி அதுக்கு பின்னாடி உள்ள லெவலா குரல் நாள் சொன்னேன் குரல் நாளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு மூணு அதாவது அந்த மூச்சு குழாயை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு த்ரீ டயர் மெக்கானிசம் இருக்குன்னு சொல்றேன் அதில் குரல் நான் வந்து மூணாவது அதுக்கு மேலே வந்து ஃபால்ஸ் கார்டுன்னு சொல்கிறது அது வந்து ஒரு மூடு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு லெவல் ஆஃப் இது இருக்குது ஸோ அது மூ த்ரீ லெவல் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது நம்மளுடைய மூச்சு இந்த த்ரீ மூணு லெவலில் எங்கே வேணாலும் நம்ம கிடைக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா இதெல்லாம் எந்த லெவல்னு கண்டுபிடிச்சால் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது யார் ட்ரீட் பண்ணலாம் யார் ட்ரீட் பண்ணலான்னு இருக்குது ஆர் மொத்தமாகவே ஒரு கொலாப்ஸ்ட் ஏர்வே அந்த கொலாப்ஸ்ட் ஏர்வேயை எப்படியாவது ஓப்பன் பண்ணணும் அதில் வந்து போனி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இல்லை எல்லாமே சாஃப்ட் டிஷ்யூ தான் இருக்குது இந்த சாஃப்ட் டிஷ்யூவை ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம தூங்கும்போது சுத்தமாக முடிக்காமல் ஓரளவு மூச்சு விடுற அளவுக்கு அதை ஒரு ஒரு கண்டினியூவஸ் ப்ரெஷர் கொடுத்து ஓப்பனாகவே வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் வந்து அப்போ தான் வந்து எல்லாருமே ஒத்துக்கிறக்கூடிய ஒரு லெவலில் வந்துச்சு அது கண்டினியூவஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர் ஒரு மாஸ்கை போட்டுக்கிறது ப்ரெஷர் ஒரு லெவல் ஆஃப் ப்ரெஷரைஸ்டு ஏர் கொடுத்தோம்னா முச்சம் விட்டுக்கும் அது போகிற பாதையை அதே ஓப்பன் பண்ணிக்கும் அப்படிங்க மாதிரி ஆமாம் ஓப்பன் ஆகிக்கும் அப்போ நம்ம மூச்சு விடும் போது இழுக்கும் போது ஒரு ப்ரெஷர் வேணும் வெளியில் விடும் போது வரும் நம்ம வெளியில் வர்றதுக்கும் ஒரு ப்ரெஷர் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆக்கி விட்டா தானே அது வரும் இல்லையா வெளியில் வரும்போது நம்ம ஹை ப்ரெஷர் கொடுத்தோம்னா எக்ஸ்பிரேஷன் கஷ்டமாகும் அதனால் முச்சு விடும் போது ஒரு லெவல் ஆஃப் ப்ரெஷர் வரும் வெளியில் வரும்போது கொஞ்சம் அந்த ப்ரெஷர் குறைச்சி வெளில வர மாதிரி கொண்டு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர் ஆர் பை லெவல் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள் உள்ளே போகும்போது ஒரு ப்ரெஷர் வெளில கொண்டு வரும்போது ஒரு ப்ரெஷர் இது மாதிரி வந்துச்சு ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு வந்து கோல்டு ஸ்டாண்டர்டு இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம வந்து அந்த ஓஎஸ்ஏன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது வந்து எங்கே லெவலில் அடைக்கணும் எல்லாம் தேவையில்லை எப்படியும் கண்ணில் ஏதாவது தொந்தரவா ரிஃப்ராக்ஷன் ப்ராப்ளமா பவர் என்னவா யாரும் கண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யார் டயக்னோஸ் பண்ணாலும் இந்த சீபேப் மிஷின் இல்லை பைக் பேப் மிஷின் அவங்களுக்கு கொடுத்தா அதுவே போதுமான ட்ரீட்மெண்ட்டா ஸோ சிம்பிளிஃபைட் அதான் எங்க கரெக்டாக வருது என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சோமா நீங்க வெயிட் குறைக்க விருப்பம் இல்லையா எக்ஸசைஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லையா பின்னாடி நீங்க அதுக்கான நீங்க மோட்டிவேஷன் வரத்துக்கு பின்னாடி வேணாலும் வரட்டும் உடனடிய தேவைக்கு இதை நீங்க போட்டுக்கோங்க போட்டு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும் அந்த லெவலில் சிம்பிளிஃபைட் ஆச்சு இது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் சார் நீங்கள் சொல்கிறது மாஸ்க் சரி அதெல்லாம் வேண்டாம் இந்த பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி அட்வைஸ் கொடுத்தோம் ஆமாம் இப்போ வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸு ஆறு ஒரு நியூலி மேரீடு ஒரு ஒரு யங் கப்பல்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஏதோ நைட்டு வந்து ஏதாவது மிஷினை போட்டு தூங்கினா அதெல்லாம் ஒரு 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 ஸ்டிக்மாக இருக்கும் அவங்க தான் முக்கால்வாசி வருவாங்க ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒரு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த ஏஜ் குரூப்பில் ஒரு குழப்பம் வந்துடும் அவங்களுக்கு நம்ம கேஜெட்லாம் போட்டு இது பண்ணக்கூடாது வேறு ஏதாவது வழி இருக்கா சொல்லுங்கள் இப்போ வேறு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டுமே அடுத்த லெவலில் டெஸ்ட் போகுது எந்த லெவலில் அடைக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து சரி ஆனால் நடுவில் ஒரு இதாக இது பண்ணிடணும் எதுலையுமே வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஒன்று வருது இல்லை ஒரு வந்து ஓஎஸ்ஏன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது வந்து அவங்க பர்மனாக இருந்தாங்கன்னா ஆப்ஷன் கொடுத்துருது எப்போ வெயிட்டை குறைச்சிங்கன்னா சான்ஸ் இருக்கு ஓகே அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டயட்டிஷன் ஒரு நியூட்ரிஷன் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு அவங்கள கன்சல்ட் பண்ணால் போகும் ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவங்களுடைய எப்படி எக்ஸசைசஸ் எப்படி வந்து வந்து எந்தெந்த இடத்த எப்படி குறைக்கணும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு அவங்க எக்ஸசைசஸ் அந்த இந்த பேட்டர்னுக்கு அட்வைஸ் பண்ணால் போதும் டயட் பேட்டர்னுக்கு அட்வைஸ் பண்ணால் போதும் உழுந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் என்னென்ன இப்போ பழக்க வழக்கங்கள் ஆல்கஹால் ஸ்மோக்கிங்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி படுக்கணும் போகணும் மல்லாந்து படுத்தா தான் நிறைய பேருக்கு அந்த கொலாப்ஸ் ஆகுங்கிறாங்க ஒரு சைடாக பார்த்தா வராதுங்க ஸோ ஒரு சைடாக படுக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு சைடாக படுக்கணும் நைட் லாங்க நானே எப்படி எனக்கு தெரியாம எப்படி உள்ளபடியே மல்லாக்கா படுத்தா ஸ்னோரிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒன்று வெரி சிம்பிள் எவ்வளோ எல்லாமே கிராவிட்டி தான் நாக்கு இருக்குது ஓகே நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை நைட்டு எப்பவுமே நம்ம கண்ட்ரோலில் கிடையாது நைட் இன்னும் கண்ட்ரோல் தான் போ அப்போ என்ன படு
மூச்சு இழுத்து விடணும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம அந்த இந்த பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் நான் சொல்கிறது அப்படின்னா அதாவது கிராவிட்டி அந்த நாக்குடைய வெயிட்டு பின்னாடி வந்து அந்த சாஃப்ட் டிஷ்ஷு எல்லாம் உள்ளே தள்ளும் போது நம்ம ஒரு ப்ரெஷராக காற்று கொடுக்கும் போது அது அப்படியே தானியை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறது அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் ஸோ மல்லாந்து படுத்தா நான் என்ன சொல்ல மல்லாந்து படுத்தா வருது ஒரு கழிச்சு படுத்தா வரலை அப்படிங்கிற விஷயம் இந்த பாலிசமனோகிராஃபிலே தெரியும் ஏன்னா அந்த மூமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா எந்த பொசிஷனில் படுக்கிறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது மல்லாந்து படுக்கும்போது நிறையா ஹைபாக்சிக் இதுக்கு போகிறாரு ஸ்னோரிங் நிறையா வருது சவுண்டு நிறையா வருது ஆக்சிஜன் குறையுது மூச்சு நிற்குது ஒரு கழிச்சு படுத்தா வரலை அந்த இதில் அவ்வளோவும் வரும் எவ்வளோ நான் எவ்வளோ நேரம் ஒரு மல்லாந்து படுத்தார் எவ்வளோ நேரம் ஒரு கழிச்சு படுத்திருந்தார் மல்லாந்து படுத்த நேரத்தில் எத்தனை தடவை வந்தது ரைட் சைடாக பார்க்கும் போது எத்தனை தடவை வந்தது லெஃப்ட் சைடாக படுக்கும் போது எத்தனை தடவை வந்தது நிறைய டேட்டாஸ் அதில் வருது ஸோ அதில் வரும்போது நம்ம வந்து ஒரு 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 ஃபுல் ஐடியா இருக்கு கொடுக்கலாம் எந்த பொசிஷனில் படுக்கலாம் அப்படின்னு போகும்போது ஸோ மல்லாந்து படுத்தா தான் வருதுன்னா மல்லாந்து படுக்கிறத தவிர்த்தாலே ஆமாம் அப்போ என்னன்னு ஏதோ ஒரு சப்போர்ட் வந்து அவர் ஒரு கழிச்சு படுக்கணும் இந்த பக்கம் திரும்பாத மாதிரி ஏதோ ஒரு சப்போர்ட் வைக்கணும் முன்னாடிலாம் நான் நான் சொல்கிறது ரொம்ப முன்னாடி ஒரு டென் இயர்ஸ் முன்னாடி அப்படின்னா பின்னாடி ஒரு பால் மாதிரி வச்சு டீ ஷர்ட்டு பின்னாடி ஒரு பால் இப்படி திரும்பினா அவரால் எனக்கு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் அதனால் மல்லாந்து படுக்க முடியும் அதனால் ஒரு சைடாக இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பிளான் பண்ணணும் யார் ஒரு தலையணி வைக்கலாம் அது மாதிரி நம்மளாக வந்து யார் நம்ம பக்கத்தில் உள்ளவங்க ஒரு கழிச்சு படுக்க சொல்லலாம் இந்த மாதிரியே நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இல்லை இது மாதிரி நம்ம சின்ன சின்ன லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்ஸு ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட்லையும் சின்ன சின்ன ஆஸ்பெக்ட்லையும் டயட் மட்டும் இல்லை எக்ஸசைஸ் மட்டும் இல்லை பழக்க வழக்கங்களில் மட்டும் இல்லை படுக்கிற பொசிஷனில் மட்டும் ஒவ்வொன்றும் அது மாதிரி நம்ம ட்ரக்ஸு எல்லாம் எல்லா விதத்துலையும் நமக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹோல்சம்மாக ஒரு ஒரு அட்வைஸ் ஆமாம்மா ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் முடியலை இதில் இல்லாமல் எதுலேயுமே வரலை சீப்பாப் மிஷின் அவருக்கு வந்து பிடிக்கலை ஆ சீப்பாப் மிஷின் போட்டால் ஒன் டூ த்ரீ வரும் அந்த லேரிங்ஸ் அந்த அந்த குரல் வலையுடைய மேல் பாகத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா நம்ம கொடுக்குற பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் ஆகும் அந்த லிட்டு மாதிரி இருக்கிறத கொண்டு போய் மூடிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி இருப்பாங்க சி பேப் நான் கம்ப்ளைண்ட் ஸோ அவங்களுக்கு தான் நம்ம அடுத்த லெவலில் அப்போ டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்போ எந்த லெவலில் அடைக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிக்கணும் எந்த லெவலில் அடைக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சாலும் தூங்கும் போது அடைக்கிறது எப்படி முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா அதுவும் ஒரு சிரமம் அப்போ தூங்கும் போது தூங்க வச்சு அவருக்கு அப்படி ஆமா அப்ப வந்து ஒருத்தர் எப்ப தூங்குவாரு தூங்குற வரைக்கும் நம்ம எப்ப வெயிட் பண்றது பார்க்கும்போது நம்ம எண்டோஸ்கோபி பண்றோம் அப்ப ட்ரக் இன்டியூஸ்ட் ஸ்லீப் எண்டோஸ்கோப் ஒரு ட்ரக் ஏதோ கொடுத்து அனசிசிய மாதிரி நம்ம நம்ம மருந்து கொடுக்கணும் இல்லையா ஆமா நேச்சுரல் ஸ்லீப்ப மிமிக் பண்ற மாதிரியான செடேஷன் ஒரு ட்ரக்கை கொடுத்து அதுல அவர் தூங்கும் போது நம்ம வந்து எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அந்த விஷயம் வந்து வந்துச்சு ஸோ அந்த டெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அனசர்டிஸ்ட் நம்ம பக்கத்தில் வச்சுக்கோம் அவங்க ட்ரக் அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவாங்க அந்த ட்ரக் ஒரு ஹார்ட்லி ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஒர்க் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அது அந்த டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் அவர் தூங்கும் போது நம்ம வந்து எண்டோஸ்கோபி பண்ணுவோம் அந்த பண்ணும் பொழுது முன் முன்னாடி நாங்களாம் ஒரு ஆரம்ப காலத்தில் வெறும் எண்டோஸ்கோபி மட்டும் பண்ணுவோம் ஆனால் ஒரு எந்த லெவலில் ஸ்லீப்புக்கு போனார் என்ன அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரியாது இப்போ வந்து அதுக்குனே ஒரு தனி மானிட்டர் இருக்கு எந்த ஸ்லீப் லெவலுக்கு அவர் போனார் எந்த சமயத்தில் அது ரெக்கார்ட் பண்ணால் அது கரெக்டான ரெக்கார்டிங்காக இருக்கும் நேச்சுரல் ஸ்லீப்புக்கு போனார் அந்த மருந்தை கொடுத்து இது அத்தனையும் வருது ஸோ இது வந்து ஸ்லீப் ட்ரக் இன்டியூஸ்ட் ஸ்லீப் என்டோஸ்கோபி அது வந்து நம்ம பண்ணும் பொழுது கரெக்டான நேச்சுரல் ஸ்லீப்பை மிமிக் பண்ணுற டயத்தில் அவருக்கு அடைப்பு எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது சரி அடைப்பு எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணுவார் தான் வந்து அந்த மிஷினை நான் இன்வேசிவாக சர்ஜரி இல்லாத விஷயங்கள் வேணான்ட்டார் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அடுத்தது நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து நம்ம சர்ஜரிக்காக அவரை நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு <laughs> 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 காலையில் வந்து தான் எடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நிறைய பேர் அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியுன்னா நான் டெஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கு இன்னொன்று வந்து ஒரு இடத்துல அட்மிட் பண்ணி இவ்வளோ விஷயங்கள் கேஜெட்ஸை வச்சு நம்ம பண்ணுறோங்கிறதும் இன்னமும் நான் அதை ஜென்ரல் பப்ளிக் வந்து ஏற்றுக்கக்கூடிய லெவலில் இல்லை ஆனால்
உண்மையாவே தொந்தரவு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா வந்துடுறாங்க பட் இப்போ பேஷண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் சொன்ன இத்தனை ப்ராப்ளத்துக்கு அவேர்னஸ் இருக்கா டாக்டர் இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா பற்றி தெரியாது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா இதே ஃபீல்டில் நான் ஒரு ஒரு பத்து வருஷமாக நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படிங்கும்பொழுது ரொம்ப சிரமப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுறாங்க அது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கிறவங்க சும்மா உட்காந்துக்கும் போதே நம்ம கிளீனிக்கில் உட்காந்து போதே தூங்கிட்டு இருக்கிறாலா இருக்கும் அந்தளவுக்கு சிரமம் உள்ளவங்க தான் அதுக்காக வருவாங்க மற்றவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தோன்னு வச்சுங்களேன் சார் இந்த டெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லை வெயிட்டை குறைக்கணும் அப்போ நான் வெயிட்டே குறைச்சிக்கிறேன் அவ்வளோதான் டெஸ்ட் கூட வரேன் பட் ஆனால் அவேர்னஸ் இருக்கும் டாக்டர் இந்த மாதிரி குரட்டை விடுறதுனால இது மாதிரி அடுத்தடுத்து அதை அப்படியே வி விடும்பொழுது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வரும் நீங்கள் சொன்னீங்களா நிறைய காலை முறை அது ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது அது வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு கஷ்டம் ஒரு வேலையில் கவனிக்க முடியாது அடுத்தடுத்து ஒரு இரிட்டேஷன் வரும் அந்த தூக்கம் பட் அது வந்து எல்லாம் சாதாரணமாக தானே எடுத்துக்கிறோம் இன்னும் அதை சாதாரணமாக தான் எடுத்துக்கிறாங்க கொண்டு இன்னமும் அதை வந்து உள்ளே போய் சேரலை அதுவும் இந்த ரெண்டு மூணு வருஷம் கோவிட் காலத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த ஃபீல்டுக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவம் வந்து ரொம்ப கம்மி கம்மியாயிடுச்சு ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் இந்த இந்த முதல்ல நம்ம வந்து கோவிடை தாண்டி வரணும் அப்புறம் தானே அதுக்கப்புறம் மூச்சு விடுற மற்ற ப்ராப்ளங்களாம் அதுக்கு தானே வருங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு திரும்பி நம்ம இதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும் அது வந்து நம்ம மாதிரி ஊடகம் வழியாக மாஸ் பீப்புளுக்கு திரும்ப இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அது வந்து உண்மையாகவே நமக்கு வந்து அந்த அந்த இப்போ இருக்குது பொறுப்பு கடமை கண்டிப்பாக இருக்குது திரும்பி அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் திரும்பி ஏன்னா நிறையா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் எல்லாம் எல்லாம் வீட்லேயே இருக்கிறாங்க சென்டரி லைஃப் ஸ்டைல் சாப்பிட்றாங்க உண்மையாக எட்டு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணாமல் போயிருக்கு இப்போ வந்து இருபத்தி ரவுண்ட் கிளாக் இருபது நேரம் சார் எப்போ வேணாலும் ஹோம்னா அதுதான் சார் நைட்டு தோ எப்போ வேணாலும் வந்து தே வில் பி டிஸ்டர்ப்டு இப்போ அந்த மாதிரி அதே மாதிரி அவங்க ஒர்க் பாட்டை நான் நார்மல் டைமில் வச்சுக்காமல் அவங்களே வந்து கலையிலலாம் வேறு மாதிரி ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் ஈவினிங் மேலே ஒர்க் பண்ணி சும்மாவே லைட்டே பார்த்துட்டு இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டே அண்ட் நைட்டு தான் பாருங்களேன் கடவுள் எல்லாம் அமைச்சது பார்த்தீங்கன்னா பகலில் நம்ம சிஸ்டம் டயனல் அந்த இது இருக்கும் அதுவும் லைட் குறைய குறைய நம்ம இது வந்து ஸ்லீப் மோடுக்கு நம்ம நம்ம சிஸ்டம் போயிடும் அது மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா பகல்லையும் வெளிச்சத்தில் இருக்கும் நைட்டுக்கு போக போக இன்னும் வெளிச்சம் 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 இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லை போர்வையை போத்திட்டு கூட உள்ளுக்குள்ளே வெளிச்சம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது செல்ல பார்த்துட்டே இருக்கும் அப்போ ஸ்லீப் வந்து குறையுது சடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் ஆகிடுச்சு இன்னமும் வெயிட் எல்லாம் குடிச்சாங்க ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு எல்லோரும் இப்போ அவங்கவுங்க தனித்தனி உலகத்தில் இருக்காங்க அவங்க தூங்கத்தில் குரட்டை விட்றாங்களா தூங்குறாங்களா என்னன்னே யாரும் சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை ஆனால் திடீர்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் திடீர்னு ஃபேமிலியாக நம்ம அங்கே போவோம் இங்கே போவோம் எல்லாம் பார்த்தா எல்லாம் செல்ஃப் ட்ரைவ் வேறு நம்மளால் நைட்டு ஓட்ட முடியுமா முடியாதா நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் என்ன யாருக்கும் தெரிய தெரியறது இல்லை அப்படி பார்க்காம எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்செக்டிவ் ஸ்லீப் அப்படியா உள்ளவங்க ரிஸ்க் எடுத்து நிறையா வேலைகள் பண்ணுறாங்க தனக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியாது இல்லையா அதை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நம்ம இப்போ வந்து அந்த இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த விஷயங்களை வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேர் சொல்றாங்களே கற்றல் பிரச்சனை வருது இந்த கோவிட் பீரியட் கற்றல் பிரச்சனை மட்டும் இல்லை நம்ம வயது வயிறு மீங்கி உடம்பு வந்து வெயிட் ஆகி அடுத்த பிரச்சனைகளும் முற்றி போகுது யாருக்கும் தெரியாமலே அட்டன்ஷன் இல்லாமலே ஸோ அதை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இது வந்து இந்த இது வந்து உண்மையாகவே இந்த சமயத்தில் தேவையான ஒன்று ஏன்னா நம்ம இந்த பத்து வருஷத்தில் நம்ம மிகப்பெரிய இதில் வந்துட்டோமா அந்த ஃபீல்டில் அப்படின்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேச ஆரம்பித்த ஒரு சில விஷயங்களை ஒரு சில பேருக்கு தேடி வரவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குற அளவுக்கு பேருக்கு இப்போ எனக்கு தெரியும் சர்ஜரி என்னால் நல்லா பண்ண முடியும் சர்ஜரியில் நல்லா ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும் சர்ஜரியில் வர பிரச்சனைகளை என்னால் அட்ரஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்பாங்க சார் இந்த சுகர் மாத்திரை போட்டால் இந்த சுகர் நில்லாயிடுது நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணால் இந்த ஏஹெச்ஐ கம்ப்ளீட்டாக குறைஞ்சிருமான்னு கேட்பாங்க எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லையா ஒரு வந்து ஒரு ஒரு ஏஹெச்ஐ அஞ்சுக்கு மேலே இருந்தால் பிரச்சனை ஒரு லேசான இருபத்தஞ்சிக்கு மேலேனா கடுமையான ஏஹெச்ஐ நம்ம இருபத்தஞ்சி நாற்பது உள்ளவங்கள பத்துக்கு கொண்டு வரலாம் நம்ம ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் தசைகளும் ஒரு மசில்ஸும் நீரல் கோஆர்டினேஷனாக உள்ளதை இப்படி தான் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் டெய்லர் மேடாக இப்படி தான் ஒர்க் பண்ணணும்
அவங்க ஒத்துக்கக்கூடிய நிலைமை பல லெவல் ஆஃப் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த அவங்கள வரும்போது கடைசியை பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜரி வேணாம் அப்படின்னு மிஷினை பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வீட்டில் கூட போட்டுப்பாங்க அப்போ ட்ரெயினில் போகும்போது போடுவாங்களா வேறு டூரில் போடும்போது போடுவாங்களா ஃப்ளைட்டில் போ இதெல்லாம் அப்போ அந்த மிஷின் அந்த சீப்பாப்பு யூஸ் பண்ணுறதும் சில சமயம் அக்கேஷனலாக ஆகிடும் ஆனால் தெரியும் அவங்களுக்கு இது போட்டால் நல்லா இருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போக முடியாது இந்த மாதிரி நிறைய தடைகள் ஆமாம் தடைகள் நிறைய இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறது ரொம்ப ஹிமாலயன் டாஸ்க் கஷ்டம் ஆனால் சொல்லிகிட்டே இருந்தால் இன்னும் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்தில் இதாகலாம் அதனாலதான் மெயினாக இந்த டாப்பிக்கே எடுத்து சில மிக நிறைய இப்போ கேள்விப்படுறோம் நிறைய நம்ம ஃபேமிலி சர்க்கிள்ஸ்லேயே நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகணுன்னா கஷ்டப்படுறோம் அன்றைக்கி அங்கே நைட்டு தூங்க வேண்டியிருந்தால் நம்ம குரட்டை விட்டாக்க நம்மளை தப்பாக எடுத்துப்பாங்களா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் ட்ராவல் பண்ணுறோம் ட்ரெயினில் நம்ம இது அப்படின்னு இப்போ நிறைய பேருக்குள்ள அந்த ஒரு ஹெசிடேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த டாபிக் வந்து ஒரு பேசு பொருளாக கொண்டு வரும்பொழுது அட்லீஸ்ட் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஓவர் நைட்ல கொண்டு வர முடியாது பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வந்து இந்த அவேர்னஸ் கொண்டு வரலான்றது நீங்க சொன்னீங்களே அதாவது பர்த்ல மேல் பர்த்ல ஒருத்தர் குரட்டை விடுறாரு அட்லீஸ்ட் அவருக்கு சொன்னோம்னா போய் எங்க போய் பாக்கணும் போகணுங்கிறதுக்கான <laughs> 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 And this is a very interesting experience for us. Thank you very much. Thank you.